，内向和外向是心理学家卡尔·荣格在二十世纪二十年代首次创造的词汇。根据荣格的研究，外向者寻求与外界的密切接触。而内向者则把心理能量深藏于内心。荣格认为，没有人是完全外向或内向的，相反，人们同时具备这两种性格特征。但是，大多数人不是偏向于这一方，就是偏向于另一方。如果这两种性格同时存在，即可说这个人拥有中向型人格。二十世纪六十年代，心理学家汉斯·艾森克。对荣格的观点进行了补充。他认为，内向者与外向者的主要区别在于他们获得和恢复心理能量的方式。从本质上而言，内向者的大脑活动水平更高，因此更需要保护自己免受外部刺激。他们通过退缩获得心理能量。外向者的神经元活动水平较低，他们通过接受外部刺激来克服这种缺失。这会让他们内心感到充实。为了说明这种差异，我们用两名假想的孩童做一个对比。J 是一名外向者，他喜欢被同学们包围的感觉，他渴望成为关注的焦点，喜欢和朋友谈天说地，他可以和陌生人一起组织足球赛，然后又和其他人打乒乓球。通过寻求社会刺激，他收获了心理能量。Ann 是一名内向者，当其他人在公园四处玩耍时，他通常喜欢独自静坐观察。在家里，他喜欢独自在花园里种养植物。他逐渐成为该领域的真正专家，但他从不向他人透露。为了充实的内心 ，Ann 需要和平与宁静的时光。内向者并不见得是害羞的，即便他们表现得喜欢离开闲聊，事实上。Ann 一点也不害羞，他并不怕生，甚至与长辈也可以交流自如。当周围人太多，并且谈话变得肤浅或令人困惑时，他会感到非常厌倦。他会选择淡出人群，并进入自己的内心，通过安静来充实内心。J 喜欢被众星捧月，他可以滔滔不绝地说下去，从中获得刺激。有专家称。外向者和内向者使用不同的大脑区域来形成自己的思想。外向者偏向于使用短期记忆，因此能够快速联想。因此 ，J 话很多，而且语速快，他显得很聪明，因为他的大脑总是在快速提供答案。但是，他经常未经思考便说话，然后又改变主意。类似于 Ann 这样的人，会通过自己的大脑。仔细地从长期记忆中提取相关信息，他的思想更加复合，因此需要更多的时间来发展，所以他会先思考，然后再说话。如果有游客向两人问路 ，Ann 会花时间思考最佳答案，而 J 已经给出了几个不同的答案。优秀的老师和聪明的商业领袖，了解内向者和外向者的不同本质。并努力发掘其各自的优势。提问时，他们要求每个人在回答前默想一分钟。这样一来，外向者会学到在开口之前将自己的思想正规化，而内向者则用更多的时间去说话，去练习公开演讲。在头脑风暴中，他们会采用正式的流程，或使用发言棒的形式，来保证 Ann 也能参与其中。我们可以将小组项目正规化，让两种不同性格的人都能参与其中。在一个项目中，外向者和内向者合作完成该项目。J 向 Ann 学习如何仔细思考，以形成更复合的思想。Ann 则向 J 学习快速联想技能，学会更灵活的思考和讲话。而在下一个项目中，由性格相同的人合作完成该项目。他们在对方身上发现了自己的性格特质。如果此类团队遇到问题，内向者需要大胆讲话，而外向者则必须先思考后才行动。教育家鲁道夫·斯坦纳就在他创立的华德福学校推行这种方法。
。心理学家杰罗姆·凯恩对幼儿性格的研究表明，我们与生俱来的很多性格特点都会伴随我们进入成年期。他让五百名婴儿接受不同的自己，比如响亮的声音和难闻的气味。大约百分之二十的婴儿会哭泣或感到紧张。百分之四十的婴儿保持放松，而另外百分之四十的婴儿介于两者之间。几年后开展的第二次实验表明，反应放松的婴儿会变得更加外向。您是什么性格呢？您认为自己更倾向于内向还是外向？还是您认为这种分类存在不足之处，或者压根儿就不存在？请在下面的评论中分享您的观点。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。